डियर स्टूडेंट्स पैंसठवीं बी पी का एग्जाम जो 15 अक्टूबर 2019 को होना तय हुआ है अब से कुछ घंटे पहले हम लोगों ने एक कंटिजेंसी प्लान तैयार किया है बचे हुए 45-50 दिनों के लिए हम लोगों ने एक आकस्मिक प्लान तैयार किया है कि किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ दो गाइड बुक्स एक ऑब्जेक्टिव एक एन एक बिहार स्पेसिफिक बुक और करेंट अफेयर्स पे फोकस्ड होकर किस तरह से इस एग्जाम की फुल प्रूफ तैयारी हम लोग करेंगे एग्जाम बड़ा है तो सबसे पहले तो यह भरोसा होना चाहिए कि जो तरीका हम लोग अपनाए हुए हैं जिस पथ पे हम लोग चल रहे हैं क्या इससे हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा जो टेन टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं पिछला जो हम लोगों ने टेन टॉपिक्स लिया अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें पिछली बार हम लोगों ने आठ टॉपिक्स लिए थे आप देख सकते हैं ये आठ टॉपिक्स थे जिसमें हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन कृषि उसके बाद मानव रोग फिर भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने लिया था आठ टॉपिक्स में इंटरेस्टिंगली इन आठ टॉपिक्स में से पिछला एग्जाम जो बीपीएससी का हुआ 16 दिसंबर 2018 को उससे 11 क्वेश्चन आए इन एट टॉपिक्स में से ग्यारह क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी के एग्जाम में आए अभी हम आपको वन बाय वन दिखाते हैं अच्छी बात यह है कि इन ग्यारह में से आठ क्वेश्चंस उन बुक्स में है जो हम लोग पढ़ रहे हैं और रेस्ट तीन क्वेश्चंस भी ऐसे थे उसमें दो क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चंस हैं हालांकि इस बुक में नहीं थे लेकिन यह ऑब्जेक्टिव के आसान क्वेश्चंस थे और अभी हम लोग देखेंगे कि ये कौन से क्वेश्चन थे और हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं और क्या ये एग्जाम में ऐसा आ रहे हैं कि हम इसे हल कर पाने की स्थिति में देखिए पहला क्वेश्चन जो था जो आठ टॉपिक्स हम लोगों ने लिया हिस्ट्री का पहला टॉपिक धार्मिक आंदोलन था सूफी भक्ति आंदोलन ये देखिए सोहरावर्दी संप्रदाय से क्वेश्चन आया हमने कहा था कि सूफी सिलसिले आपको करना है अच्छे से साथ ही भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख भक्ति संत भी हमें करने चाहिए ये चार संप्रदायों में संस्थापक तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित आया शेख बहादिन जकारिया दूसरा देखिए कृषि हम लोगों का टॉपिक था और कृषि से सात क्वेश्चन आए केसर का देखिए 108 नंबर क्वेश्चन केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज यह आसान क्वेश्चन था इंडियन एग्रीकल्चर का हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में केसर यानी सैफरॉन सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है और विश्व में ईरान सबसे बड़ा केसर का उत्पादक देश है लगभग 90 परसेंट उत्पादन केसर का सैफरॉन अकेले ईरान करता है उसके बाद नेक्स्ट जो आया चीनी का कटोरा है एक नंबर क्वेश्चन अधिकतर लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चीनी का कटोरा है सर्वाधिक एक का सुगर केन का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है उसका नेक्स्ट देखिए जूट का उत्पादन आया एक नंबर क्वेश्चन जूट का उत्पादन हम सभी जानते हैं कि बिहार सेकंड पोजीशन पे है बंगाल टॉप पे है सेकंड पोजीशन पे बिहार है तीसरे स्थान पे असम है पूरे वर्ल्ड में भी भारत जूट के उत्पादन में टॉप पोजीशन पे है उसके बाद नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन देखिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना जो फाइव ईयर प्लान में लास्ट फाइव ईयर प्लान था वहाँ पर कृषि का क्या टारगेट था ग्रोथ रेट का वो पूछा है चार परसेंट जो था उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन जिसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने का कौन सा रास्ता ये पूछा गया एक आसान क्वेश्चन था जिसका ई ऑप्शन होगा एक नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60 दशक यानी 1960 के दशक में जो ग्रीन रेवोल्यूशन चला उससे संबंधित क्वेश्चन था ये भी एक आसान क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित जिसमें बीज उर्वरक और इरीगेशन सिस्टम को बढ़ाकर किस तरह से हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को सफल बनाया उसके बाद नेक्स्ट एक नंबर क्वेश्चन थोड़ा टफ था चूंकि ये बिहार के कंटेक्स में पूछा और एग्जैक्ट डेटा जो बिहार से रिलेटेड बड़ा टफ हो जाता है यहाँ पर कितना पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ये पूछा गया एग्जैक्ट डेटा ये डिफिकल्ट था बीपीएससी ने भी इसका ऑप्शन ई माना है इसका मॉडल आंसर तो ई ऑप्शन यहाँ पर होगा हालांकि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या अठासी परसेंट है तो इंडियन एग्रीकल्चर से सात क्वेश्चन पूछे गए थे चौसठवीं बीपीएससी में जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर टॉपिक लिया था उससे सात क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन काफ़ी टफ थे लेकिन पांच क्वेश्चन ऐसे थे जो बनने वाले थे उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक मानव रोग पिछली बार लिया था और देखिए उससे क्वेश्चन आया हालांकि ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था चूंकि साइंस का क्वेश्चन आसान ही आपको दिखाई देगा एड्स के बारे में पूछा गया कि एड्स किस प्रकार का रोग है हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि एड्स एक वायरल डिजीज है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पंचानवे नंबर क्वेश्चन है ये एन से आ गया है चूँकि हम लोग मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश काल में आर्थिक नीति कर रहे हैं और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है 
ये कुछ लोगों को टफ क्वेश्चन लग रहा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है लेकिन ये बंगाल टेंडेंसी एक्ट जो अठारह सौ में आया एक लोकप्रिय एक्ट था जिसमें रैयतों यानी कृषकों काश्तकारों और ज़मींदारों के बीच के संबंधों को क्लियर किया गया था इसमें काश्तकारों को बहुत सारी राहत भी दी गई थी इम्पॉर्टेंट लोकप्रिय एक्ट था ये आसान क्वेश्चन था बनने वाला था उसके बाद दो की जनगणना यानी सेंसस टू थाउजेंड तीन तीन क्वेश्चन एक ही साथ आ गए एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछली बार टॉपिक में ही लिया था कि महिलाओं पुरुषों की साक्षरता दर क्या है और यहां पर भी देखिए पूछा कि 2011 में भारत में फीमेल लिटरेसी रेट क्या है जो पैंसठ पॉइंट पांच परसेंट है ऑलमोस्ट उसको नेक्स्ट पूछ दिया कि जनसंख्या घनत्व तो में कौन सा राज्य टॉप पे है जो बिहार है और फिर बिहार के दो की जनगणना पर सेक्स रेशियो बिहार का पूछ दिया जो नौ है तो तीन क्वेश्चन सेंसस पे ही आ गए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो सेंसस कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है तो ये कुल मिलाकर 11 क्वेश्चंस और ऑल टुगेदर 14 क्वेश्चंस सिर्फ पिछले एक टॉपिक से आ गए इंटरेस्टिंगली इसमें से दो क्वेश्चन ऐसे थे बल्कि तीन क्वेश्चंस जो आपके बुक में डायरेक्ट नहीं है जैसे चीनी का कटोरा आपके क्रॉन या लुसेंट में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है और इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव में बोलते हैं कि आप उससे भी प्रश्नों को हल करें ये लूसेंट या क्रॉन के ऑब्जेक्टिव के बुक में दिया हुआ है क्योंकि ये पॉपुलर क्वेश्चन है चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है दूसरा क्वेश्चन केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव के बुक में ये दिया हुआ है और इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव के बुक्स को भी पैरल कह रहे हैं कि एक एक ऑब्जेक्टिव की बुक भी आप रखें और एक बिहार वाला जो कृषि पर आधारित जनसंख्या पूछा था जो एक टफ क्वेश्चन था डेटा पर आधारित ये तीन क्वेश्चन आपके बुक्स में नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव के बुक्स में इनमें से भी दो क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस आपके बुक्स से आ रहे हैं आपको इन्हें बस अच्छे से समझकर पढ़ना है ये क्वेश्चंस देखकर आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं हम जो टॉपिक्स ले रहे हैं उसे हमें किस तरह से पढ़ना है तो पाथ हमारा सही है रास्ता हमारा सही है तैयारी हम लोग जिस भी तरह से कर रहे हैं ये सही तरीका है ठीक ठाक है अगर इस पर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर फुल फ्लेजड अच्छी तैयारियाँ करते हैं जो बुक्स हम लोगों ने कहा है वो बुक्स आप अपने पास रखें और थॉरली इसे पढ़ें होपफुली इनसे अधिकतर टॉपिक्स कवर होंगे और रेस्ट जो बचेंगे उसे भी हम लोग देखेंगे कि उसे हम लोग कैसे करेंगे तो ये टेन टॉपिक्स जो आपको अब रेगुलर मिलते रहेंगे जिसके लिए हमने प्लेलिस्ट पहले से ही बना रखा है पैंसठवीं बीपीएससी तो ये टेन टॉपिक्स के अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं जिसमें पैंसठवीं बीपीएससी लिखा हुआ है उसमें ये सारे एपिसोड्स आपको दिखाई देंगे तो आप इस पर बिल्कुल फोकस्ड होकर तैयारी करें हमें उम्मीद है कि ये काफ़ी वर्थ पेइंग है टेक केयर